नमस्कार सुस्वागतम आरोग्य संपदा कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत सुदृढ शरीर आणि निरोगी मन हीच आयुष्याची खरी संपत्ती खरी संपदा खरं ऐश्वर्य आणि या आरोग्याची काळजी कशी घ्यायची हे सांगणारा आमचा कार्यक्रम आरोग्य संपदा आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे कानाचे आजार निदान आणि उपचार पंच इंद्रियांपैकी कान हा एक अवयव आहे आजूबाजूला घट घडणाऱ्या घटनांचा अर्थ लावण्यासाठी आपल्याला या अवयवाचा उपयोग होत असतो मात्र आज मोबाईलचा जमाना आहे लाऊडस्पीकर्स आणि इयरफोनचा जमाना आहे ह्याच्या सर्वांच्या अतिवापरामुळे आज कानाचे आजार आणि आरोग्य धोक्यात आल्यासारखं वाटतं तरुणपणातच अनेक वेळेला ऐकू न येण्याच्या कंप्लेंट्स आजकाल यायला लागलेल्या आहेत आणि म्हणूनच या कानाचं आरोग्य कसं जपायचं ह्याविषयी आज आपण माहिती घेऊया याबरोबरच कानाचे जे विविध आजार आहेत त्यांचं निदान आणि त्यावरील उपचारांविषयी आज आपण माहिती घेऊया या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतील ई एन टी सर्जन डॉक्टर मिनेश जुवेकर नमस्कार डॉक्टर तुमचं या कार्यक्रमामध्ये स्वागत धन्यवाद डॉक्टर मिनेश जुवेकर जे जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स आणि ग्रँड मेडिकल कॉलेज येथे ऑनररी ई एन टी सर्जन आहेत एल टी एम मेडिकल कॉलेज सायन मुंबई येथून पोस्ट ग्रॅज्युएशन डी एन व्ही एक्झामिनेशनला कामेश्वरन सुवर्ण पदकाने सन्मानित फेलोशिप इन मिडल इयर सर्जरी बोचम युनिव्हर्सिटी जर्मनी येथून फेलो अँड स्टुडंट ऑफ प्रोफेसर रॉबर्ट विन्सेंट ऑफ कॉसी क्लिनिक फ्रान्स त्यांनी आजपर्यंत साडेसातशे स्टेपीस सर्जरी आणि दोन हजारच्या वर कानाच्या सर्जरीज केलेल्या आहेत पंचेचाळीस राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पब्लिकेशन्स त्यांनी केलेली आहेत दर्शक हो कानाचे आजार निदान आणि उपचार असा आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे आणि कार्यक्रमामध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी आपण उत्सुक असालच प्रश्न विचारण्यासाठी लागतील आमचे दूरध्वनी क्रमांक आमचे दूरध्वनी क्रमांक असे आहेत शून्य दोन दोन हा मुंबई बाहेरच्या दर्शकांनी एस टी कोड डायल करायचा आहे मोबाईल धारकांनी सुद्धा हा कोड डायल करायचा आहे आमचे दोन क्रमांक आहेत पहिला क्रमांक दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दुसरा क्रमांक दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधून आपण आमच्या कार्यक्रमामध्ये जरूर सहभागी होऊ शकता जास्तीत जास्त प्रश्न आम्ही नेहमीच आमच्या कार्यक्रमामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत असतो म्हणून फोन करताना कृपया आपल्या टी व्ही संचाचा आवाज हा कमी ठेवावा प्रश्न हा विषयाला अनुसरून थोडक्यात आणि सलग विचारावा नमस्कार डॉक्टर पुन्हा एकदा आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत आज जेव्हा आपण कानाचे आजार आणि कानाच्या आरोग्याविषयी जाणून घेणार आहोत तर सर्वप्रथम आम्हाला कान ह्या अवयवाविषयी सांगू शकता का कान हा जो आपला ऑर्गन असतो तो त्याच्यामध्ये वेगवेगळे भाग असतात तर उदाहरणार्थ आपण कान बाहेरून बघतो तर कानाच्या बाहेरच्या भागाला आपण पिंडा म्हणून म्हणतो त्याच्यामध्ये आत तुम्ही गेलात तर पहिला तुमच्या कानाच्या कॅनालवरती पुढे गेल्यानंतर तुमचा कानाचा पडदा असतो कानाच्या पडद्यानंतर तुमचे ऐकण्याची मेलियस इन्किस आणि स्टेपीस अशी तीन हाडं असतात त्याच्याही तुम्ही पुढे गेलात तर तुमचे सेमी सर्क्युलर कॅनाल्स आणि कॉकलिया असे दोन ऑर्गन्स असतात आणि तिथून तुमची कानाची ऐकण्याची नस स्टार्ट होते म्हणजे थोडक्यात आपलं एक रेडिओ ट्रान्सफॉर्मर कसा असतो त्याप्रकारे तुमचं ऐकणं कानाच्या पडद्यापासनं वेगवेगळ्या ऑर्गन्समधनं जातं आणि शेवटी तिथून ते मेंदूपासनं जातं आता प्रत्येक ऑर्गन किंवा भाग जो असतो त्याचं फंक्शन तुमचं साऊंडचं मॅग्निफाय करणं म्हणजे आवाजाला आपण मोठं करणं हे असतं म्हणून तुमच्या कानाचा प्रत्येक भाग जो असतो त्याचं खूप चांगलं फंक्शन असतं खूप बारीक फंक्शन असतं आणि प्रत्येक भागाचे आजार जे असतात ते आपण आज डिस्कस करू शकतो आणि या कानांच्या आजारामधला सर्वात जो सुपरिचित आणि सर्वांना परिचित असा आहे तो म्हणजे बहिरेपणा आज सर्व वयोगटांमध्ये हा दिसण्यात येतो तर ह्या मागचं कारण काय ह्या मागची पार्श्वभूमी काय आहे आता कानाचं बहिरेपणा आपण म्हटलो तर कानाचं बहिरेपणाची वेगवेगळी कारणं असू शकतात डिपेंड तुमच्या कुठल्या भागामध्ये प्रॉब्लेम आहे आता सगळ्यात सोपं आणि सरळ बहिरेपणा काही लोकांना येतो आमच्याकडे पेशंट येतात की डॉक्टर आमचं कान बंद झालेलं आहे कानामध्ये मळ झाला की तुमचं कान बंद होतो म्हणून ते एक प्रकारचं तुमचं बहिरेपणा समजू शकतो त्याच्यानंतर काही काही मुलांना जन्मता बहिरेपणा येऊ शकतो त्याबद्दल आपण नंतर बोलणार आहोत कानाच्या पडद्याला कधी आजार होतो कानाच्या पडद्याला छिद्र होतं कानाच्या पडद्याला त्रास होऊ शकतो त्याच्यामुळे तुमच्या कानाच्या आवाजाचं कंडक्शन कमी होऊ शकतं ऐकण्याची हाडांचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो आणि काही वयोगटांमध्ये तुमचे कानाची ऐकण्याची नस स्पेशली तुमच्या सिनियर सिटीजन्स ग्रुपमध्ये कानाची ऐकण्याची नस कमजोर झाली की बहिरेपणा येतो म्हणून जेव्हा कुठलाही पेशंटचा कानाचा बहिरेपणा असतो तेव्हा आम्ही कुठल्या भागामुळे बहिरेपणा येतोय ती आधी आपल्याला बघायला लागतं आणि त्याप्रमाणे त्याची ट्रीटमेंट करायला लागते 
हे झालं बहिरेपणाविषयी जेव्हा आपण कानाचे आजार म्हणतो तेव्हा अगदी सहज आणि सगळ्यांना माहिती असणार म्हणजे आजार म्हणू शकत नाही पण जो कानातनं मळ येत असतो त्याच्यामध्ये अनेक वेळेला अनेक गैरसमज आहे मग तो कधी काढावा तो काय येतो कसा कान स्वच्छ ठेवला पाहिजे पिन घातली पाहिजे की नाही किंवा त्याचा काही त्रास होणार आहे की नाही या सर्वांविषयी तुम्ही काय सांगाल हा खूप तुम्ही महत्वाचा आणि चांगला प्रश्न विचारलात मला कारण पहिली गोष्ट म्हणजे लोकांची ही मोठी गैरसमजूत असते की कानातला मळ हा आपण रोज आंघोळ केली तसं कान आपण साफ केला पाहिजे आमच्याकडे काही पेशंट येतात जे रोज आंघोळीनंतर त्यांना कानात बर्ड किंवा काडी घालण्याची सवय असते आणि ते रुटीन रोज करतातच त्याच्यामुळे तुमचं कान अजून खराब होऊ शकतो आता महत्वाची गोष्ट सांगायची की कानातला तो तुमचा मळ तयार होतो तो तुमच्या बॉडीचा नॉर्मल पार्ट आहे तुमचं कान आहे तो कॉन्स्टंटली थोडा वॅक्स किंवा मळ आपण म्हणतो ते तयार करतो त्याचे काही फंक्शन्स असतात म्हणजे तुमचं कान जो असतो त्याची आतली स्किन असते ती कधी ड्राय नसते वॅक्स काही अँटी मायक्रोबियल म्हणजे जंतू मारणारे त्याच्यामध्ये काही प्रॉपर्टीज असतात बाहेरचा डस्ट असतो धूळ कचरा असतो त्याच्यापासून तुमच्या कानाला ते प्रोटेक्ट करतं म्हणून कानातला जो मळ आहे त्याचे खूप प्रोटेक्टिव्ह फंक्शन्स असतात तुमच्या शरीरावरती तो रोज काढण्याची अजिबात गरज नसते रोज तुम्ही कान साफ करण्याचा प्रयत्न केलात तर बऱ्याच वेळेला तुमच्या कानाला इजा होऊ शकते तुम्ही डॅमेज करू शकता इन्फेक्शन सुद्धा तुमच्या कानामध्ये कान साफ करण्यामुळे देऊ शकता आणि कधीही कान कोरणं म्हणा पिना म्हणा माचिसची काडी म्हणा ह्या सवयी कानामध्ये तुम्ही घालण्याचं तुम्ही ऍब्सोल्युटली बंद केलं पाहिजे हे महत्वाचं आहे मग तसं कान साफ करण्याची काही गरज असते का नेहमी असं खरं काही गरजच आहे खरं सांगायचं तर कान रोज साफ करायची अजिबात गरज नसते तसं आपण डोळा म्हणतो डोळा रोज आपण साफ करतो का तर कान साफ करायची गरज नसते अगदीच कुठल्या पेशंटला किंवा पर्सनला कान साफ करावा असा वाटला आणि तुम्ही इयरबड वापरत असला तर अगदी अलगदपणे तुम्ही तो वापरू शकता आणि या ह्याच्यामध्ये महत्वाची लहान मुलांची गोष्ट लहान मुलांचं कान खूपच डेलिकेट खूपच नाजूक असतो त्यांच्या कानाला अजिबात हात लावू नये आणि मग लहान मुलांच्या कानामध्ये तेल घालण्याची पद्धत असते त्याच काय आता ही जी पद्धत असते खरं सांगायचं तर आम्ही लहान असताना सुद्धा ऐकायचो जुन्या काळी ही लहान मुलांच्या कानामध्ये आपले आजी वगैरे म्हणायचे कधी तेल घालायचे पण खरं ती चुकीची गोष्ट आहे कारण लहान मुलांचा जो कान असतो लहान मुलांचा जो पडदा असतो तो मोठ्या माणसांपेक्षा खूप जास्त नाजूक असतो तेल घातल्यामुळे कानाच्या पडद्याला इजा कानामध्ये इन्फेक्शन कानाच्या आतमध्ये सूज येऊ शकते मुलांचा कान दुखू शकतो कानातनं पाणी येण्याची शक्यता असते म्हणून लहान मुलांच्या कानामध्ये तेल वगैरे घालू अजिबात नाही मग कान दुखण्यामागची जी सामान्य कारणं असतात ती नेमकी कुठची कुठची असू शकतात आता कान दुखण्यामागे आता जसं आपण म्हटलं सामान्य कारणं असतात तर कानाचे जे तीन भाग म्हणतो आम्ही आम्ही एक्सटर्नल इयर म्हणतो एक्सटर्नल इयर म्हणजे तुमचं बाहेरचं कान असतो तुमच्या कानाचा कॅनाल असतो कानाच्या पडद्या पर्यंत ते दुखण्याची कारण म्हणजे कानामध्ये काळी घालणं कानामध्ये पाणी गेल्यानंतर इन्फेक्शन होतं काही लोक कानामध्ये मुलं रब्बर काही छोट्या गोष्टी घालतात त्या अडकून राहतात कानामध्ये मळ जमा होणं कानाला मार लागणं या सगळ्या गोष्टींमुळे तुमचा कान धुवू शकतो पण ह्याच्यामध्ये महत्वाचं की कानाव्यतिरिक्त तुमचा दात आहे त्याच्यानंतर तुमचा हा टेम्प्यानो मॅन्टिब्युलर जॉईंट असतो या किंवा तुमचा घसा असतो तुमची मान असते या आजूबाजूच्या ऑर्गन्समुळे सुद्धा कानामध्ये तुम्हाला पेन फील होऊ शकतो म्हणजे पंधरा ते वीस टक्के पेशंट ज्यांचा ॲक्च्युली कान दुखत असतो त्यांना कानाचा डायरेक्टली आजार नसून आजूबाजूच्या अवयांमुळे सूज आल्यामुळे सुद्धा कानात दुखण्याचा भास होऊ शकतो म्हणजे अनेक वेळेला असं होतं की सर्दी आहे किंवा सायनस आहे तर त्याच्यामुळे सुद्धा कानाचे काही आजार किंवा कान दुखणं वगैरे असू शकतो नक्कीच होऊ शकतं आता ह्याच्यामध्ये काय असतं की तुमच्या नाकातनं कानात एक युस्टेशन ट्यूब म्हणून नळी जाते आता स्पेशली लहान मुलांमध्ये किंवा मोठ्यांमध्ये सुद्धा की ह्या नळीमधनं तुम्ही सर्दी झाल्यानंतर जोर जोरात नाक साफ केलं जोरात शिंकलं तर तुमच्या नाकातली सर्दी तुमच्या कानामध्ये जाऊ शकते आणि तुमचं कान दुखून कान बंद होऊ शकतो या कंडिशनला आपण अक्युट ऑटायटिस मीडिया असं म्हणतो ही प्रॉब्लेम मुलांमध्ये जास्त होतो कारण त्यांची नळी छोटी आणि खूप सरळ असते त्यांना सर्दी जास्त होते त्यांच्यामध्ये टॉन्सिल ॲडिनॉडचे हे सुद्धा त्रास होऊ शकतात आणि त्याच्यामुळे नाकातनं इन्फेक्शन कानामध्ये होऊ शकतं म्हणून बरेच पेशंट ज्यांच्या कानामध्ये इन्फेक्शन होतं ते बाहेरच्या बाजूने येऊ शकतं किंवा तुमच्या सर्दी असल्यामुळे नाकातनं सुद्धा कानामध्ये इन्फेक्शन होऊन कानामध्ये पेन किंवा कानामध्ये डिस्चार्ज कानामध्ये त्रास हा तुमचा होऊ शकतो
सो हा जो डिस्चार्ज म्हणाला तुम्ही म्हणजे कानाचे जे स्त्राव होतात कानामधनं कधी कधी स्त्राव येऊ शकतात सर ह्या विषयी थोडं सांगू शकतात का हे नेमकं का असं होऊ शकतं आता कानातला हा डिस्चार्ज म्हणा किंवा आमच्याकडे बरेच पेशंट येतात ते म्हणतात कानातनं आमच्या पाणी येत आहे कानातनं पाणी म्हणा पस म्हणा हे बेसिकली कानातलं तुमचं इन्फेक्शन आहे हे इन्फेक्शनची वेगवेगळी कारणं असू शकतात डिपेंडिंग तुम्हाला किती दिवसापासनं झालेलं आहे पण ही चांगली गोष्ट अजिबात नाही त्याची ट्रीटमेंट करणं जरुरी असतं आता सगळ्यात कॉमन कारण आपण म्हणतो कानातलं जे इन्फेक्शन असतं ते आता मी म्हटल्याप्रमाणे सर्दीमुळे होऊ शकतं जेव्हा तुम्हाला बऱ्याच वेळेला सर्दी होते तेव्हा तुमच्या कानातनं इन्फेक्शन होऊन कानातनं पाणी येऊ शकतं लहान मुलात त्या कानातनं पाणी किंवा इन्फेक्शन सुद्धा सर्दीमुळे होऊ शकतं बऱ्याच पेशंटना इन्फेक्टेड किंवा खराब पाण्यामध्ये पोहल्यामुळे कानाचं इन्फेक्शन होऊन कानातनं पाणी येऊ शकतं तर कानाचे हे आजार जे असतात हे इन्फेक्शन वेगवेगळ्या ठिकाणावरनं आपण आपल्याला मिळू शकतात त्याकरता आपण त्याची काळजी घेतली पाहिजे आणि कानाचं जसं तुम्ही म्हणालात की कानाची एक छोटीशी अशी ट्यूब असेल मग तिकडे एक पडदा असतो तर अनेक वेळेला असं ऐकण्यात येतं की हा कानाचा पडदा फाटला किंवा कानाचा पडदा फाटू शकतो तर नेमकं फाटणं म्हणजे काय असतं त्या कानाचा पडदा कानाचा पडदा फाटणं असतो कारण कानाचा पडदा आपला खूपच डेलिकेट खूपच नाजूक असतो आता तुमच्या उदाहरणार्थ नाकातनं कानात जी नळी जाते त्या नळीमध्ये इन्फेक्शन जेव्हा कानाच्या आतमध्ये जमतं तेव्हा ते कानाच्या पडद्याला छिद्र करून बाहेर येऊ शकतं बाहेरच्या बाजूने कधी आपल्याला काही मार लागला किंवा काही इन्फेक्शन झालं तर तुमच्या कानाच्या पडद्याला छिद्र पडू शकतं तर कानाचा पडदा जो असतो तो तुमच्या बाहेरून जो कानामध्ये आवाज येतो त्या आवाजाला व्हायब्रेट करणारं पहिलं यंत्र असतं तर कानाचा पडदा फाटणं म्हणजे त्याला टिम्पॅनिक मेमरीन परफोरेशन असं म्हणतात तो पडदा फाटला म्हणजे ॲटोमॅटिकली तुमच्या कानाची ऐकण्याची क्षमता कमी होते तुमच्या कानातनं वारंवार पाणी येऊ शकतं आणि हे इन्फेक्शन तुमच्या कानामध्ये समजा तुम्ही ट्रीट केलं नाहीत तर तुमच्या कानाच्या मातल्या हाडांमध्ये कानाच्या नसींमध्ये आणि मेंदूमध्ये सुद्धा जाण्याची शक्यता असते म्हणून तुम्ही ह्या इन्फेक्शनला तुरंत आपल्या डॉक्टरांकडनं ट्रीट करणं जरुरी असतं सर मला पहिला प्रश्न आलेला आहे आपण प्रश्न आधी घेऊया सुनील नेटके प्रश्न विचारत आहेत मुंबईवरून नमस्कार नमस्कार सुनील जी आपला प्रश्न सलग विचारा हॅलो हॅलो बोला सर नमस्कार नमस्कार सर माझ्या वडिलांना एक प्रॉब्लेम आहे कानाचा अजून मधून ना मुंगे येतात त्यांच्या कानाला मुंगे येतात कानावर थोडं मारलं ना तर मुंगे जातात पण असं कंटिन्यू म्हणजे एक दोन तासाने कंटिन्यू चालू झालं तर मी ट्रीटमेंट पण किती चालू झालं तर सिटी स्कॅन चे वगैरे मला सांगितले सिटी स्कॅन करायचं मला त्यांचं कानाचं उपचार मला सांगेल बरं आता ह्यांचा प्रश्न आहे की यांच्या कानाच्या वडिलांच्या कानामध्ये मुंगी आहे पण हा जो प्रॉब्लेम हा थोडा वेगळा प्रॉब्लेम आहे कानामध्ये मुंग्या येणं म्हणजे ह्याला आपण न्युरॅलजी असं म्हणतो म्हणजे थोडक्यात त्यांच्या कानाची ऐकण्याची बाजूची जी नर्व्ह आहेत त्या नर्व्हमध्ये काही प्रकारचं इरिटेशन होत आहे त्या नर्व्ह कुठे दाबल्या जात आहेत म्हणून सुनीलजी म्हटले तसं कानाचं सिटी स्कॅन करणं जरुरी असतं सिटी स्कॅन करून आपण कानाचे ऐकण्याचे टेस्ट करू शकतो आणि मग ते करून पुढे हे का होत आहे ते आपण अजून त्याचे निष्कर्ष करू शकतो म्हणजे सिटी स्कॅनमुळे ह्याचं निदान होऊन त्याच्यावर पुढे उपचार करणं सुलभ जाईल नक्कीच त्यामुळे नक्की करणं हे तुम्ही अडवाईस करू शकता नक्कीच इनफॅक्ट आजच्या तारखेमध्ये कानाचं सिटी स्कॅन करणं हे एक स्टँडर्ड टेस्ट झालेली आहे कारण त्याच्यामध्ये आपल्या कानाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये एक्झॅक्टली काय त्रास आहे ते आपल्याला ऑपरेशन किंवा पुढची ट्रीटमेंट करायच्या आधी लगेच आपल्याला कळून येतात निश्चितच म्हणजे हे कानाचे आरोग्य कसं जपायचं याविषयी सर आपल्याला माहिती तेतच राहणार आहे तुमचे सुद्धा असेच प्रश्न आम्हाला येत राहू द्या मात्र कार्यक्रमामध्ये आता वेळ झालेली एका छोट्याशा विश्रांतीची कुठेही जाऊ नका पाहत राहा कार्यक्रम आरोग्य संपदा विश्रांतीनंतर सर्वांचं पुन्हा एकदा आरोग्य संपदा कार्यक्रमामध्ये स्वागत आजचा कार्यक्रमाचा विषय आहे कानाचे आजार निदान आणि उपचार आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत ई एन टी सर्जन डॉक्टर मिनेश जुवेकर सर विश्रांतीपूर्वी आपल्याला प्रश्न आलेला त्याचं तुम्ही खूपच छान मार्गदर्शन केलं आणि तेव्हा आपला विषय चाललेला कानाचा पडदा जो फाटतो त्यामागे त्यामागची कारणांचा तुम्ही उल्लेख केला त्यामागे एक सर्जरी सुद्धा करू शकतात याचा तुम्ही उल्लेख केला थोडा मला त्याच्याबद्दल डिटेलमध्ये सांगू शकता का कानाचा पडदा जेव्हा डॅमेज होतो त्याची आपण सर्जरी करतो त्याला आपण टिम्पॅनोप्लास्टी आम्ही असं म्हणतो टिम्पॅनोप्लास्टी म्हणजे आम्ही थोडक्यात सोप्या भाषेत काय करतो की तुमच्या कानाच्या मागे टेम्पोरली स्पेशिया म्हणून एक पातळ चमडं असतं ते आम्ही घेतो आणि जसं आपण ऑपरेशनमध्ये आता बघताय तुमचं कानाच्या पडद्याचं छिद्र जे आहे ते आपण त्याप्रमाणे बंद करू शकतो हे जे छिद्र बंद केल्यानंतर तुमच्या कानाचा नॉर्मल पडदा आहे त्याच प्रकारे ते काम करू शकतं 
आता या पिंपानोप्लास्टी मध्य वेगवेगे प्रकार काना पड़द्या तुम्हें ऐकने की हड़ आता तुम्हें ऐकने की नस आते तस तुम्हें ऐकने के हड़ांधे सुधा अपन का डैमेज तो सुधा अपन रिपेर करू शको अपन ऑसिकुलोप्लास्टी अंत तो अपन नर पुढ़ वीडियो में बोलू तो हे टिंपैनोप्लास्टी ऑपरेशन जे अतिशय अतिशय चांगल इफेक्टिव और सोप ऑपरेशन अत ये ऑपरेशन के पेशंट बरतस ऐकण जी है तो नॉर्मल होकत महत्वाचे हे अपन पेशंट नॉर्मल शरीरा एक भाग टाकूँ जन्मभर का त्रास हो सर्जरी नर का विशेष कान साफ करता कि सर्दी वगैरह विशेष का सर्जरी नर का जरूरी जस कुछ ऑपरेशन के लगते आता टिंपैनोप्लास्टी सर्जरी उदाहरण के काना नवीन पड़दा बसवेल है तुम्हार काना पानी जाऊ नहीं है तुम्हें इन्फेक्टेड वॉटर मध्य पोहू नए सर्दी तुम्हें तुम्हार डॉक्टर कड़न लगे ट्रीटमेंट करना जरूरी ऑपरेशन नर साधारणपने तीन के सहा आठे उंचाटा कि फ्लाइट वरती जाने का आम्मी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए संगत जोर नाक साफ करू नए आ महत्वाच तुम्हें काना चाह ही तुम्हारा ऑपरेशन जार त्रास तर फक्त आणि फक्त कानाच्या डॉक्टरकडनं तुम्ही पुढची ट्रीटमेंट करावी बाकी कोणाकडनं तुम्ही कान साफ किंवा करण्याचा प्रयत्न करू नका कारण तुमच्या कानाचं ऑपरेशन झालं असतं तुमचं कान नाजूक असतो आणि परत आपल्याला कानामध्ये काही प्रॉब्लेम नको असतो आणि सर हे झालं जी टिंपॅनोप्लास्टी सर्जरी याविषयी सांगितलं तसं कानाच्या आतमध्ये पण काही छोटी छोटी हाडं असतात मग त्यांची पण काही सर्जरी वगैरे असते का खूप साऱ्या ऍडव्हान्सेस झालेल्या आहेत आता मेडिसिनमध्ये आता ह्याच्यामध्ये कसं असतं की कानाचं मी तुम्हाला बोलल्याप्रमाणे कानाचं पडद्याच्या मागे तुमची कानाची तीन ऐकण्याची हडं असतात त्याला मिलियस इन्क्रिस आणि स्टेपीज म्हणतात आता बऱ्याचशा वेळेला काय होतं की आपल्याकडे पेशंट येतात किंवा आपल्या ओळखीचे लोक असतात त्यांच्या कानातनं खूप वर्षापासनं पाणी येत असतं आमच्याकडे काही पेशंट येतात लहानपणापासनं त्यांचं कान वाहत असतो जेव्हा कान तुमचं वाहत असतो कानातनं पाणी किंवा पू हा येत असतो तेव्हा तुमची कानाची ऐकण्याची जी हडं असतात ती ऐकण्याची हडं तुमची खराब होऊ शकतात मग या पेशंट्समध्ये आपण नुसता कानाचा पडदा बसवला तरी त्यांना ऐकण्यामध्ये तेवढा फायदा होत नाही म्हणून मग आपल्याला त्यांची कानाची मागची जी ऐकण्याची हाडं जी आहेत ती हाडं रिपेअर करायला लागतात काही पेशंट्समध्ये कानाच्या पडद्याला डॅमेज न होता पडदा नॉर्मल असतो तरीसुद्धा ऐकण्याची क्षमता कमी होते या बिमारीला आम्ही ऑटोस्क्लेरोसिस असं म्हणतो ह्याच्यामध्ये तुमच्या कानाचं ऐकण्याचं जे तिसरं हाड आहे हे स्टेपीज म्हणून असतं ते हाड तुमचं फिक्स होतं किंवा जाम होतं त्याच्यामुळे तुम्ही जे आवाज तुमच्या कानाच्या पडद्यामधनं पुढे येतो ते त्या हाडापर्यंत जाऊन आवाज थांबतो आणि पुढे तुमच्या मेंदूपर्यंत किंवा नसीपर्यंत आवाज जाऊ शकत नाही आणि या सर्जरीला आपण स्टेपिडोटोमी असं म्हणतो इथे आपण ती आता सर्जरी बघतोय ह्याच्यामध्ये कानाचे तुमचं ऑपरेशन जे असतं हे ऑपरेशन तुमच्या कानाच्या महत्वाचं आतूनच होतं म्हणजे बाहेरून त्याला टाके वगैरे येत नाहीत हे तुमचे ऐकण्याचे तीन हाडं दिसत आहेत ह्याच्यामध्ये आपण फक्त तिसरं हाड असतं स्टेपीज हे आपण काढतो जस्ट इन्फॉर्मेशनसाठी सांगतो हे तुमच्या शरीरातलं सगळ्यात लहान हाड असतं स्टेपीज हाड जे असतं ते ते आपण काढल्यानंतर आम्ही पांढरं जे तुम्हाला आता दिसत आहे त्याला टेफ्लॉन इम्प्लांट असं म्हणतो आम्ही ते इम्प्लांट आत टाकतो आणि ते इम्प्लांट तुमच्या त्या कानाच्या हाडाचं काम करतं हे ऑपरेशन साधारणपणे एक चाळीस ते पंचेचाळीस मिनिटात होऊ शकतं हे इम्प्लांट आत टाकल्यानंतर नॉर्मल तुमचं हिअरिंग घ्यायला काहीच हरकत नसते आणि कानामध्ये ऑपरेशन हे केल्यानंतर तुमचं कानामध्ये दुखणं म्हणा किंवा काही त्रास होणं म्हणा असा शक्यतो कधीच होत नाही आपल्याला एक फोन आलेला आहे कर्नाटकावरून फोन आलेला आहे सचिन शिंदे प्रश्न विचारत आहेत नमस्कार हॅलो हा मॅडम मी सचिन शिंदे बोलतोय हो बोला ऍक्च्युली मॅडम माझं लहानपणी आहे ना कानाला मार लागलेला थोडस ते मला ऍक्च्युली काही त्रास होत नाही पण त्या कानाने मला ऐकायला आवाज कमी येतो थोडासा बरोबर अजून काही कानात त्रास होत नाही पण त्या कानाने मला ऐकायला कमी येतो थोडस म्हणजे ऍक्च्युली आता थंडीचे दिवस चालू झाले ना म्हणजे हा कानाच्या बाजूला थोडस असं पंप केलं ना मग थोडस असं म्हणजे हे होत एकदम म्हणजे बोलतात ना ठीक धन्यवाद। 
कानाला मार लगर काना मधे वेगवेगे प्रकार से डैमेज हो जस य पेशेंट ने आता फोन किया कि लहानपनी का मार लगर तीन ऐकने की क्षमता का ही प्रमाण मे कमी है जेव अपने काना मार लगतो तुम्हार काना पड़द्या डैमेज हो बच वे मार लगे तुम्हार काना ऐकने की नसुद्धा कमजोर होते का कभी ही मार लगला तो तुम काना ऐकने का तपास ऑडियोग्राम अच्छा। तुम्हार काना ऐकने की टेस्ट करा लगते कि तुम्हें कि कमी ऐकता है कुछ फ्रिक्वेन्सी मधे कमी ऐकता है का कमी ऐकता है ते के मन तुम हियरिंग से ट्रीटमेंट करू शको आता हा विषया महत्व बोलू स्पेशली पालकान संगू शको कि कभी ही अपन चिड़लो मुला तो कभी ही अपन काना वरती हाथ उगारू नए कारण कान हा ऑर्गन आतो कि मार लगला कि डैमेज कभी कभी परमनंट सुधा हो पेशंटना मैं संगू शको कि तुम्हें काना तुम ऑडियोमेट्री चे टेस्ट के पाजे आ समा तुम्हारा अजु ही तुम्हारा कान बंद कि ऐसा कमी ये अल तो तुम काना सीटी स्कैन की सुधा गरज चेकिंग कर तस काना तुम हियरिंग वेगवेग् फ्रिक्वेन्सी मध्य चेक के लिए आता मनसाच जो कान है तो साधारणपण पांचे डिसेबल पास सहा आठ हजार डिसेबल पर्यत ऐकू शको आता ऑडियोमेट्री मध्य तुम्हार प्रत्येक फ्रिक्वेन्सी मध्य तुम हियरिंग कि अपन बेसिकली मेजर करो मे प्रत्येक कान जो है तो कि कमी ऐकतो है का कमी ऐकतो है तो अपने ऑडियोमेट्री मे कहते तुम्हार पड़द्या प्रॉब्लम जास्त है तुम्हार नसी मधे प्रॉब्लम है तो ही अपने ऑडियोमेट्री मे कहत सो ऑडियोमेट्री हि बेसिक टेस्ट है हे okay. व्यतिरिक्त अजुन का टेस्ट अत्या इम्पिडन्स ऑडियोमेट्री मनू शको इम्पिडन्स ऑडियोमेट्री मे का पेशंट जैसे काना पड़दा चांगला आतो तरी सु कमी ऐक मैं हा पेशंटना आम्मी इम्पिडन्स ऑडियोमेट्री कर काना पड़द्या सर्दी जमली है का तीन ऐकने की हड़ जाम है का अजु का ही कारण हा त्रास है ये अपन सुधा बढ़ू शको तीसरे एक तपास है जे लहान मुलाना कि बाना करो ओएसए मन तो जी जन्मता मुला कानाच हियरिंग चेक करू शको कि आप बेसिकली बेरा मनु एक टेस्ट आती हि बेरा मनु टेस्ट जी आती ना ती बेरा मधे तुम्हारी काना की ऐकने की नस जी है कानापासन मेन्दूपर्यं जी जी ती नस अपन चेकिंग करू शको ट्रीटमेंट करू शो जन्मजात बहिरेपणा कि बहिरेपणा कारण नॉइज पोल्यूशन कड़े वर्णार आहोत पर मगाशी तुम्हें जो है दोन वीडियोज दाखिल एक टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी का दाखला एक स्टेपीज सर्जरी का दाखला तशाच प्रकार से इतर का ही अपने कहीं सर्जरीज का नक्की आता एक सर्जरी है कॉक्लिअर इम्प्लांट अपने कड़े बरीच मुल अन्फॉर्च्युनेटली जन्मत बहरी आता जन्मापासन ऐकू ये नहीं आता हा मुला ट्रीटमेंट कर जरूरी का अत हा प्रश्न है हेच उत्तर है कि जेव मूल ऐकत नहीं तो मूल बोलत नहीं हा मुला तुम्हें ऐकने की क्षमता जेव देना नहीं ती मु जन्मापुढ़ कभी बोलू शक नहीं मग पुढ़ जॉब मना शिक्षण मना का हो शकत नहीं हेचट एक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी ब्रेकिंग सर्जरी मन तो आम कॉक्लिअर इम्प्लांट अटो कॉक्लेर इम्प्लांट ही जी सर्जरी आती है जैसे तुम्हें चित्रा आता बढ़ा या सर्जरी मे आम्मी आधी मुला स्कैन करते कि बाबा एक्जैक्टली का कमी ऐकता है आनतर कॉक्लिअर इम्प्लांट मनु एक वेग इम्प्लांट आत आता खूब कॉमन है बरचे इंडिया में भारता में मुंबई में सुधा सेंटर्स मधे तिच्ची सर्जरी होते हा इम्प्लांट मे तुम्हार काना ऐकने की जी नस आते जिथे अपन ऐकने की क्षमता तुम्हारी खराब जाते बाहर एक इम्प्लांट एक ट्रांसफॉर्मर आ प्रोसेसर अच्छे का ही भाग आता अपन काना ऑपरेशन कर लवीनतर बरची मुल नॉर्मली ऐकने का प्रयत्न करता पेमदे महत्वाच भाग है कि हे जे ऑपरेशन आत मुला साधारणपण दीड दोन के चार वर्षा आत के लगते कारण क्या तुम्हार मुला हियरिंग डेवलपमेंट स्टार्ट होते मुला बोलण चालू होत मुला बोलण जेव चालू होता जेव मूल ऐकत 
तेव्हा मग पुढे त्याच वोकॅबुलरी बोलणं भाषा हे मूल शिकू शकतं आमच्याकडे काही काही कॉक्लेअर इम्प्लॉयड केलेले पेशंट आहेत जे नॉर्मल जॉब करतायत ज्यांचे नॉर्मल एज्युकेशन झालं आहे त्यांचं लग्न झालेली आहेत म्हणजे थोडक्यात हे ऑपरेशन केल्यानंतर तुम्ही नॉर्मल स्ट्रीम लाईन मध्ये येऊ शकता म्हणजे निश्चितच ज्यांना अनेक गोष्टींपासून वंचित राहावं लागू शकतं अशा मुलांना त्यांना पूर्णत सामान्य लोकांमध्ये आपण पुनर्स्थापित करू शकतो या कॉक्लेअर इम्प्लॉयड सर्जरीने आणि आज अनेक कॉक्लेअर इम्प्लॉयड सर्जरी नंतर सक्सेसफुल आपल्याकडे पर्सनॅलिटीज सुद्धा आहेत याच्याविषयी आपण नंतर बोलूच या सर ह्याच्याच बरोबर काही टिटॅनियम इम्प्लॉयड सर्जरी वगैरे असते त्याविषयी काय सांगा हो हो आता कसं असतं की मी मगात सांगितल्याप्रमाणे कानाचा पडद्याच्या मागे ऐकण्याची तीन हडं असतात आमच्याकडे काही काही पेशंट येतात ना त्यांची कानाची ऐकण्याची हडं खूप खराब झाली असतात म्हणजे कानाची हडं रिपेअर करण्याचं दोन पद्धती असतात एका याच्यामध्ये तुम्ही पेशंटचा स्वतःचा भाग हाड रिपेअर करून आपण ते वापरू शकतो काही पेशंटमध्ये तुम्ही ते करू शकत नाही ह्याच्यामध्ये आता लेटेस्ट आमच्याकडे टायटेनियम प्रोस्थेसिस असलेले असतात हे वेगवेगळे प्रोस्थेसिस असतात हे खूप चांगले असतात हे टायटेनियम प्रोस्थेसिस जे असतात ते तुमच्या कानाचे जे तीन हाडांपैकी कुठलंही हाड खराब झालं असलं तरी आपण ते प्रोस्थेसिस जसं तुम्ही आता व्हिडिओमध्ये बघत आहात ते टायटेनियम प्रोस्थेसिस उत्तमपणे आपण त्या हाडांमध्ये रिप्लेस करू शकतो ते रिप्लेस केल्यानंतर पेशंटचं बरंच हिअरिंग जे असतं ते नॉर्मल होऊ शकतं हे प्रोस्थेसिस जे असतात वेगवेगळ्या साईजमध्ये असतात वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात हे आता तुम्ही बघताय आणि हे आपण आता एखाद जे जॉईंट हाडांची खराब झाले असते त्याच्यामध्ये आपण हे प्रोस्थेसिस लावून पेशंटचं हिअरिंग चांगलं करू शकतो आणि हे प्रोस्थेसिस लाईफ लॉंग चालतात सहसा त्यांच्यामध्ये सहसा काही प्रॉब्लेम येऊ शकत नाही म्हणजे हे झालं जर कानात पहिरेपणा येत असेल तर आपण अनेक वेळेला ह्या गोष्टी करू शकतो आज एक फार महत्वाचा प्रश्न आहे म्हणजे दोन प्रश्न आहेत एक तर सिनियर सिटीजनमध्ये बहिरेपणा येण्याचे खूप प्रमाण वाढलेलं सुद्धा पण त्यांच्यामध्ये अजून एक प्रॉब्लेम दिसता येतो की जो हिअरिंग एड दिला जातो त्यांना वापरायला तर त्याच्यामध्ये पण सुद्धा बरेच जणांना प्रॉब्लेम येतात मग ते म्हणतात की नको बाबा मला त्रास होतोय मग मी वापरतच नाही तर याविषयी आपण जाणून घेऊया आपण आपला एक प्रश्न आलेला आहे सुरेखा राव प्रश्न विचारतायत नमस्कार हॅलो नमस्कार सुरेखाजी बोला हॅलो हॅलो हा बोला नमस्कार जरा विचारायचं होतं ते पिंपनाड एन मॅस्टर्ड स्वामीचं ऑपरेशन झालेलं ते चक्कर लागतो होतो आणि कानात सारखा असा जोरात आवाज येतो कधी छोटा आवाज येतो होता म्हणजे तर काय करायचं ठीक आहे काही विचारायचा प्रश्न हा त्यांच्या कानामध्ये काय म्हटलं ते आवाज येतोय आवाज येतो आणि चक्कर आल्यासारखा वाटत ना हो हो आणि किती दिवसापूर्वी झालं होतं ऑपरेशन झालेलं आहे पंधरा वर्ष होऊन गेली आता ह्यांच्या प्रश्नाप्रमाणे ते म्हणतात ऑपरेशनला त्यांच्या पंधरा वर्ष झाली आता कसं असतं की कानाच्या जे वेगवेगळ्या भागांपैकी एक भाग असतो तुमच्या कानाचा त्यांना सेमी सर्क्युलर कॅनाल जसे म्हणतात ते तुमच्या बॉडीचे मेन बॅलेन्स ऑर्गन्स आहेत तर जेव्हा त्या ऑर्गन्समध्ये काही प्रकारचं डिस्टर्बन्स होत असतं तेव्हा हा चक्करचा त्रास होऊ शकतो ह्याला आपण वर्टिगो असं म्हणतात वर्टिगोचे वेगवेगळे प्रकार असतात सेंट्रल वर्टिगो असतो पेरिफिल वर्टिगो असतो आणि दुसरं एक वर्टिगो असतो त्याला बिनाईन पॅरॉक्सिस पोझिशनल वर्टिगो असं म्हणतात आपण तर हे जे वर्टिगोचा त्रास असतो त्याला आपण कानाचं नीटपणे तीन चार वर्टिगोचे टेस्ट असतात की चक्कर तुम्हाला कशामुळे येते कुठल्या भागामुळे तुम्हाला डिस्टर्ब झाल्यामुळे चक्कर येते आणि त्याचे मग त्याप्रकारे आपल्याला ट्रीटमेंट असतात मॅन्युअर्स असतात ते आपल्याला औषधं सुद्धा त्याच्यासाठी घेऊ शकतात दुसरा जो जो भाग म्हटले ते कानामध्ये आवाज येतो आता ह्या आवाजावरती ह्या आवाजाला आपण टिनिटस असं म्हणतो टिनिटस आवाज असतो म्हणजे एक पेशंट आमच्याकडे येतात त्यांच्या कानामध्ये कधी रात किड्यांसारखे आवाज येतात चिटी वाजल्याचे आवाज येतात आणि हे आवाज बऱ्याच वेळा रात्री जेव्हा शांतता असते तेव्हा जास्त भासतात पेशंटना त्याच्यामुळे झोप येत नाही इरिटेशन सुद्धा होऊ शकतं टिनिटस जेव्हा त्रास असतो तो सगळ्यात कॉमनली तुमची कानाची ऐकण्याची नस जी असते ती कमजोर झाल्यामुळे होऊ शकतो त्याच्या व्यतिरिक्त तुमच्या कानामध्ये काही ट्युमर्स असले काही गाठी असल्या त्याच्यामुळे सुद्धा टेनिटेसचा त्रास होऊ शकतो त्यासाठी मी सांगितल्याप्रमाणे तुमचं ऐकण्याचा ऑडिओमेट्रीचा टेस्ट तुमचं सी टी स्कॅन हे तीन चार टेस्ट आपल्याला करणं जरुरी असतं निश्चित दर्शक हो अतिशय छान तुम्ही प्रश्न विचारतायत असेच प्रश्न येत राहू द्या मात्र कार्यक्रमामध्ये आत्ता आम्ही घेणार आहोत छोटीशी विश्रांती पाहत राहा कार्यक्रम आरोग्य संपदा
विश्रांती नंतर सर्वांचं पुन्हा एकदा आरोग्य संपदा कार्यक्रमामध्ये स्वागत आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे कानाचे आजार निदान आणि उपचार आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत ई एन टी सर्जन डॉक्टर मिनेश जुवेकर कार्यक्रमामध्ये आपला पुढचा प्रश्न आलेला आहे आपल्याला प्रश्न विचारतायत औरंगाबाद वरून उज्ज्वला तायडे नमस्कार तुमच्या टीव्ही संचाचा आवाज कमी करा आणि प्रश्न सलग विचारा माझा असा प्रश्न आहे काय काही लोकांचे म्हणजे माझे छोटा कान आहे तर त्या छोट्या कानाला काही शस्त्रक्रिया करता येऊन मोठा करता येईल का बर आणि ठीक आहे अनेक वेळा कंजनायटल डिफेक्ट असू शकतात किंवा अनामलीज असू शकतात तर तो पण आम्हाला त्या अनुषंगाने आता ह्या ज्या उज्ज्वला ताई यांनी आपल्याला फोन करून सांगितलं त्यांना म्हटले त्यांच्या कानाचा आकार किंवा कानाचा साईज छोटा आहे ह्याला आम्ही मायक्रोटी असं म्हणतो हे कंजनायटल डिफेक्ट असतं तुमच्या कानाचं जन्मता ह्याला नक्कीच आपण ठीक करू शकतो त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या ऍडव्हान्स सर्जरीज असतात त्याने आपण ठीक करू शकतो ह्याला कानाचा जो आकार असतो त्याच्यामध्ये आम्ही रिब असतो जे आपले छातीमधले रिब असते किंवा काही इम्प्लांट्स असतात ते टाकून आम्ही तुमचा कानाचा शेप जो असतो तो तुमच्या अक्षरशः नॅचरल कानासारखा करू शकतो तर कानाचा जो हा तुम्हाला मायक्रोटिया किंवा लहान मुलांना बऱ्याच वेळेला बाहेरून कानच नसतो अनफॉर्च्युनेटली त्यांना आम्ही नवीन पिंदा अक्षरशः कान बनवून आपण तिथे कान लावू शकतो तर हे सगळे सर्जरी जे असतात ते आपण करू शकतो आणि यासाठी तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांना भेटल्यानंतर ते नक्कीच तुमचं हेल्प करू शकतील मग हे जे तुम्ही कंजनेटल डेव्हलपमेंट डिफेक्ट सांगितलं त्याच्यामुळे कान ऐकण्यामध्ये म्हणजे कानात त्याच्यामध्ये काही त्रास होऊ शकतो बरं आता ह्याच्यामध्ये कसं असतं की जेव्हा एखादं मूल जन्मता त्याचा कान नसतो किंवा जन्मता कानाचा शेप बरोबर नसतो तेव्हा ते वेगवेगळे त्याची कॉन्जनेटल डिफेक्ट होऊ शकतात म्हणजे आमच्याकडे काही मुलं आहेत त्यांना आतून ऐकण्याची क्षमता चांगली असते फक्त त्यांच्या कानाचं बाहेरून जो कानचं पिन्ना असतो तर तो खराब झालेला असतो किंवा नसतो दुसरं असतं काही काही मुलं त्यांच्या कानाच्या बाहेरच्या शेप बरोबर त्यांच्या कानाच्या आतनं हाडं किंवा नसी या खराब झालेल्या असतात तर त्याप्रकारे तुमचा कानाचा एक्सटर्नल इयर आहे मिडल इयर आहे आणि इनर इयर आहे तर तुमचे कंजनॅटल डिफॉर्मिटी जी असतात ते विविध असू शकतात आणि तुमच्या कानाच्या प्रत्येक भागामध्ये ते अफेक्ट होऊ शकतात म्हणून या पेशंट्सना आम्ही बेरा टेस्ट म्हणा आम्ही सी टी स्कॅन म्हणा हे सगळं चेकिंग करून कानाचं त्यांचं फंक्शनिंग कसं आहे हे आधी मी बघतो आणि मग कानाचं शेपसाठी काय करायचं हे पण आपण बघू शकतो सर मग असे आपल्याला एक प्रश्न आलेला कर्नाटकावरनं की सॉरी वाशीवरनं की ते म्हणतात की चक्कर येते कानातलं आणि त्याच्यात उल्लेख केला तुम्ही वर्टिगोचा अनेक वेळेला असं होतं की अचानक पेशंटला चक्कर यायला लागते कळत नाही काय चाललेलं आहे आणि मग त्याला पण निदान केलं जातं की वर्टिगो आहे सांगितलं जातं की हा कानाचा प्रॉब्लेम आहे थोडंसं ह्याविषयी अजून सांगू शकता का आता वर्टिगो जो असतो म्हणजे पेशंट म्हणतो की मला चक्कर येते आणि मेडिकल टर्मिन आहे त्याची वर्टिगो म्हणून वर्टिगोची कमीत कमी वीस ते पंचवीस किंवा जास्तच कारणं असू शकतात आता ह्याच्यामध्ये कॉमन कसं असतं की वर्टिगो फक्त कानामुळे नसून तुमच्या बाकी कारणामुळे सुद्धाही होऊ शकतं हे तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे कसं काही पेशंटला समजा ब्लड प्रेशरचा त्रास असला ब्लड शुगरचा त्रास असला तरी सुद्धा चक्कर येऊ शकते कानाचा जो वर्टिगो असतो त्याच्यामध्ये पेशंटना चक्कर येते कधी खालती वर बघितल्यावर चक्कर येते कधी एखादं ऑपरेशन झालं असलं की चक्कर येऊ शकते आणि त्याच्याबरोबर बऱ्याचशा वेळेला पेशंटला उलटीसारखं किंवा नॉशा हा सुद्धा त्रास होतो थोडक्यात सांगायचं म्हणजे तुमच्या कानातला जो बॅलेन्स ऑर्गन आहे तो काही कारणामुळे डिस्टर्ब झाल्यामुळे हा वर्टिगोचा त्रास होतो ह्याच्यासाठी आपल्याला औषधं असतात ह्याच्यासाठी काही ऑपरेशन्स असतात ह्याच्यामध्ये काही आजार आहेत त्यांना मिनियर्स डिसीज असं म्हणतात तर असे वेगवेगळे जे ॲडव्हान्स्ड आजार आहेत त्याचं आपण ट्रीटमेंट करायला लागते काही तपास करायला लागतात आणि त्याप्रकारे त्याची औषधं किंवा ऑपरेशन्स सुद्धा असतात आपल्याला मलका मलकापूरवरून प्रश्न विचारत आहेत शारदा नमस्कार हॅलो नमस्कार बोला हॅलो मॅम हां बोला नमस्कार मी शारदा संभार बोलते मलकापूर मॅडम मला कानामध्ये आधी आवाज येत होता आणि नंतर आता ऐकायला थोडं कमी यायला लागलं वय काय तुमचं चोपन चे सर ओके चोपन कानात तर कधी काही पाणी वगैरे यायचं तुमच्या नाही सर पाणी वगैरे नाही फक्त टेनेटस सारखे आवाज यायला लागतो बरोबर आणि म्हणजे आता कमी आवाज येतला ऐकायला थोडं कमी येत बरोबर आता ह्या पेशंटचं आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे काय करायला लागतं की त्या कानात यांच्या कानातनं पाणी येत नाही आहे पण त्यांना ऐकायला कमी येते त्यांचं वय चोपन आहे म्हणजे थोडं ते वय त्यांचं झालेलं आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायला लागतं कानाचा ऑडिओमेट्रीचा आपल्याला टेस्ट करायला लागतो त्याच्यामध्ये त्यांची ऐकण्याची नस किती कमजोर आहे हे आधी आपल्याला बघायला लागतं आणि त्याप्रमाणे आपल्याला त्याची ट्रीटमेंट करायला लागते बहुतेक करून त्यांची कानाची ऐकण्याची नस जी आहे ती थोडी कमजोर होण्याची शक्यता वाटते 
आणि ह्याच्याच बरोबर सर माझा जो मगाशी एक प्रश्न मला विचारायचा होता की सिनियर सिटीजन आता सिनियर सिटीजन आपण साठी नंतरच म्हणतो पण अनेक वेळेला लवकर सुद्धा कानाचे म्हणजे कान ऐकून न येण्याचे प्रकार सुरू होतात आणि मग त्यांना हिअरिंग एड दिली जाते आणि मग ते हिअरिंग एड कधी कानाच्या मागे किंवा बॅटरी ऑपरेटेड असेल मग त्याचा त्यांना खूप वॉल्युम ऍडजस्टमेंट म्हणा किंवा अनेक त्रास होतात आणि मग ते इतके इरिटेट होतात किंवा मग ते हिअरिंग एड पेक्षा कमी ऐकलेलं बरं तर याविषयी काय सांगू शकतो हे खूप चॅलेंजिंग गोष्ट आहे आणि खूप महत्वाची गोष्ट आहे आता तुम्हाला कानाचं एक सांगतो की जेव्हा एखाद्या पेशंटला सिनियर सिटीजनला कमी ऐकायला येत असतं तेव्हा काय होतं की त्यांची ऐकण्याची नस कमजोर झाल्यामुळे आम्ही त्यांना हिअरिंग एड देतो आमच्याकडे खूप पेशंट येतात ते सांगतात की परदेशात माझं कोण नातेविक आहे त्यांच्याकडनं मी मशीन मागू का या पेशंटना ते मशीन मी देऊ का असं नाही झालं आता तुमच्या कानाची कपॅसिटी हिअरिंग किती कमी झालेली आहे ह्याचं आपल्याला आधी तपास करायला लागतो ते तपास केल्यानंतर आपल्याला ते हिअरिंग एड त्याप्रकारे त्यांना द्यायला लागतं म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर की प्रत्येक कानाला ते स्पेसिफिक त्याच कानाचं हिअरिंग एड चालतं दुसरं कुठलं चालणार नाही तर जसं तुमच्या डोळ्याचा नंबर असतो तसं तुमचं कानाचं आपल्याला हिअरिंग टेस्ट करायला लागते हिअरिंग कपॅसिटी किती कमी आहे त्याप्रमाणे त्या हिअरिंग एडला प्रोग्रॅम करायला लागतं आता मुंबईमध्ये उदाहरणार्थ गव्हर्नमेंटमध्ये सुद्धा अली अवर्जन इन्स्टिट्यूट आहे तिथे सुद्धा हे सगळे उत्तम तपास होतात आणि जेव्हा तुमचं योग्य ते मशीन तुमच्या कानाला लागतं तेव्हा तुम्हाला त्याचा त्रास होत नाही हल्लीचे हिअरिंग एड एवढे ऍडव्हान्स असतात कानाच्या पाठी असतात कानाचे आतले असतात तुम्ही मोबाईल वरनं हिअरिंग एडने बोलू शकता तुम्ही हिअरिंग एड करून टाकून तुम्ही स्विमिंग सुद्धा करू शकता सो एवढे ऍडव्हान्स हिअरिंग एड असतात की तुम्हाला कुठलंही तुमचं प्रोफेशन असलं कुठलंही तुमचं वय असलं तरी हिअरिंग एड तुम्हाला खूप उत्तम हिअरिंग देऊ शकतात इथे एक महत्वाचं मला सांगायचं आहे की तुम्ही जेव्हा ऐकता तेव्हा तुमचं मेंटल अलर्टनेस सुद्धा शाबूत राहतं म्हणून आमच्याकडे सिनियर सिटीजन बरेच वेळ येतात की मला कंटाळ येतो म्हणून डॉक्टर मी मशीन घालत नाही पण जेव्हा माणूस ऐकत नाही तेव्हा माणूस जरा लोनली होतो माणूस एकांकिक होतो म्हणून मी सगळ्यांना खूप एनकरेज करतो की तुम्ही मशीन वापरा तुम्ही मशीन वापरून काही नाही तर तुम्ही टी व्ही बघा रेडिओ ऐका पण तुम्ही कानाचं तुम्ही उपयोग मशीन लावून केला पाहिजे आणि तुम्ही नीट सेंटरमधनं चांगलं टेस्ट करून मशीन घेतलं तर तुम्हाला सहसा त्याचा त्रास होणार नाही म्हणजे ह्याचे फार दूरगामी आणि सोशल परिणाम सुद्धा असू शकतात हे आपल्या दगरीत ह्यादी सुद्धा नसतं अतिशय सुंदर तुम्ही हे अवेअरनेस निर्माण केलेलं आहे सर मला एक अमरावतीवरून प्रश्न आलेला आहे मिनल प्रश्न विचारत आहेत नमस्कार हॅलो नमस्कार आपला प्रश्न विचारा गुड मॉर्निंग मॅम मला कानाचा प्रॉब्लेम आहे सर आणि मॅम जे डाव्या साईडचा जो कान आहे ना त्यामध्ये असं फोनवर किंवा बाजूला जरी कोणी व्यक्ती असलं तर ऐकायला कमी येत बर ठीक आहे तर वय काय तुमचं तेवीस रनिंग चालू आहे मॅम कधीपासून त्रास आहे तुम्हाला सर आतापासून म्हणजे जेव्हापासून समजत आहे तेव्हा म्हणजे ऐकायला कमी येत आहे अजिबात येत नाही का कमी येत आहे येतच नाही येतच नाही आणि तसं नॉर्मली जर कोणी व्यक्ती बोललं दुरून वगैरे तर ऐकायला येत बरोबर आता ह्या पेशंटने सांगितल्याप्रमाणे की त्यांना जेव्हापासून समजायला लागलं आहे तेव्हापासून त्यांना ऐकायला कमी येत आहे त्यांचं वय फक्त तेवीस आहे म्हणजे ह्या पेशंटना बहुतेक करून जन्मजात ही कानाची ऐकण्याचं कपॅ लॉस असण्याची शक्यता आहे कारण तेवीस वर्ष आहे आणि त्यांच्या लक्षात येणे की त्यांना किती दिवसापासून कमी येऊ येते म्हणून ह्यांचं आपण परत दोन तीन आपल्याला टेस्ट करायला लागतील ह्यांच्या कानातनं पाणी वगैरे येत नाही आहे म्हणजे इन्फेक्शन काही वाटत नाही आहे पण कानाचं नसीचं आपल्याला टेस्ट करून नक्कीच बघायला लागेल की का हे कमजोर आहे आणि मग ते त्यांच्या डॉक्टरांकडनं हे टेस्ट करून पुढची ट्रीटमेंट करू शकतात एक महत्वाचा विषय असा आहे की आज आपण बघतो की पोल्युशन आज नॉईस पोल्युशन आहे साऊंड म्हणजे एअर पोल्युशन जो परिणाम आहे तो आपल्या ऐकण्याच्या कॅपॅसिटीवर वगैरे सुद्धा परिणाम होताना दिसतोच आहे पण त्याच्यामुळे किती दूरगामी परिणाम होत आहेत याविषयी काय सांगू शकता हा आजच्या तारखेमध्ये नॉईस पोल्युशन हा खूपच क्रिटिकल सब्जेक्ट आहे नॉईस पोल्युशन म्हणजे काय असतं आता डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन यांनी सांगितलं आहे की सत्तर डेसिबल पर्यंत तुमचा कान आवाज सहन करू शकतो त्याच्यावरती काहीही आवाज असला तर तुमच्या कानाला तो हानिकारक असतो आता नॉईज पोल्युशन वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात म्हणजे तुम्ही ट्रेन म्हणा तुम्ही कान हॉर्न म्हणा दिवाळीचे फटाके लाऊडस्पीकर सगळ्या प्रकारचं नॉईज पोल्युशन असतं बरेच लोक जे फॅक्टरीज मिल्समध्ये काम करतात ते प्रोटेक्टिव्ह डिव्हायसेस कानामध्ये वापरत नाहीत आणि काही वर्षानंतर त्यांची ऐकण्याची क्षमता कमी होते ह्याला एन आय एच एल असं नॉईज इंड्युस्ड हिअरिंग लॉस असं आपण म्हणतो 
आता एक इथे इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगायची आहे की तुम्ही आवाजाच्या ठिकाणी राहिलात किंवा आवाजाच्या ठिकाणी काम केलात तर ह्याचा परिणाम फक्त तुमच्या कानावरती होत नाही प्रत्येक शरीरावरती होतो आमच्याकडे नॉईज पोल्युशनमध्ये राहिलेले पेशंट ह्यांना बा बाकी बरेचसे त्रास होऊ शकतात उदाहरणार्थ रात्री झोप न येणं चिडचिड येणं लहान मुलांना त्रास होतो प्रेग्नेंट बायकांना त्रास होतो वयस्कर लोकांना आवाजामुळे छाती धडधड घाबरल्यासारखं होऊ शकतं हे सगळे त्रास नॉईज पोल्युशनमुळे होऊ शकतात माणसांना काय जनावरांना सुद्धा आवाजाचा भयंकर त्रास होऊ शकतो म्हणून नॉईज पोल्युशन हा आजच्या तारखेमध्ये खूपच महत्वाचा आणि खूपच क्रिटिकल गोष्ट आहे म्हणून मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करू शकतो या माध्यमाने की तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा आवाज म्हणा लाऊड नॉईज म्हणा गाडीचं हॉंकिंग म्हणा तुम्ही दिवाळीचे फटाके म्हणा कमीत कमी वापरावे कारण ह्याच्यामुळे तुम्हाला नाही संबंध सोसायटीला ते हानिकारक आहे म्हणजे सामाजिक आरोग्यच आपला धोक्यात आलेला आहे असं आपण म्हणू शकतो या नॉईज पोल्युशनमुळे आपल्याला एक नागपूरवरून प्रश्न आलेला आहे संतोष प्रश्न विचारत आहेत नमस्कार हॅलो नमस्कार आपला प्रश्न विचारा हॅलो मॅडम माझ्या मिसेस चा कानामध्ये चार दिवसात म्हणजे चार वर्षाच्या अगोदर सारखे आवाज येत होते त्याच्यानंतर तिला चक्कर येत होते आता चक्कर बंद झाले पण कानामध्ये आवाज सतत चालू रेडिओ कसा आपला सुरू राहतो त्याप्रमाणे केव्हा केव्हा चक्कर येतात जमीन खाली गेल्यासारखे वाटते त्याच्या टेस्ट केल्या कानाच्या दोन तीन टेस्ट केल्या एमआरआय केला पण निघालं काहीच नाही आवाज साठी ते डॉक्टर साहेबांना विचारा प्लीज छान प्रश्न आहे आता ह्या पेशंटच थँक्यू थँक्यू या पेशंटचा जो चक्कर येण्याचा जो त्रास आहे आणि त्यांना जमीन खलती गेल्याचं किंवा स्लाईट इम्बॅलन्स वाटतोय आणि त्यांची हिस्ट्री खूप महत्वाची आहे की त्यांना पहिल्यांदा चक्कर आली त्याच्यानंतर चक्कर तर त्यांची कमी झाली पण कानामध्ये त्यांचा आवाज येतोय आता हा जो त्रास आहे ह्या पेशंटना आम्ही स्पेशली वर्टिगो क्लिनिक असतात जिथे चक्करचं निदान करणारे वेगवेगळे क्लिनिक असतात तिथे आम्ही गाईड करतो बरेचसे आजार असतात लेमोनेज सिंड्रोम मिनियर्स डिसीज असे बरेचसे आजार असतात ज्याच्यामुळे तुमच्या कानाचं बॅलन्स ऑर्गन डिस्टर्ब झालेला असतो काही कारणामुळे व्हायरल लॅब्रिनथायटिस म्हणून एक कंडिशन असते ज्याचे बरेच वेळेला तुम्हाला सुक सिम्पल सर्दी होते आणि त्यांनी तुमची कानाची नस सुद्धा कमजोर होऊ शकते पण ह्या पेशंटचं स्पेशली तुमची कानाची ऐकण्याचं बॅलन्स ऑर्गन डिस्टर्ब झाल्यामुळे हा त्रास होतोय तर त्यांचे सगळे स्कॅन नॉर्मल आहेत तर त्यांना वर्टिको क्लिनिकमध्ये आम्ही गाईड करतो आणि तिथे त्यांचे वर्टिकोचे वेगवेगळे चक्कर येण्याचे वेगवेगळे प्रत्येक भागाचं आपण टेस्ट करून काय येत आहे हे आपण तपास करू शकतो म्हणजे एम आर आय त्यांचा झालेला आहे पण त्या व्यतिरिक्त सुद्धा एमआरआय मध्ये कसं असतं तुमच्या कानामध्ये कुठली गाठ आहे काही ट्युमर आहे हे आपल्याला कळू शकतं पण वर्टिको क्लिनिक मध्ये तुमच्या कानाचे बॅलन्स ऑर्गनच्या आत फंक्शनिंग मध्ये काय त्रास आहे हे आपण अजून डिटेल मध्ये आपल्याला कळू शकतं आणि आता तुम्ही ट्युमर्सचा उल्लेख केला तर कानामध्ये सुद्धा ट्युमर्स वगैरे होतात का मग त्याविषयी काही सांगू शकता का आता कानामध्ये ट्युमर्स नक्कीच होतात तसे शरीरामध्ये होतात तसं कानामध्ये सुद्धा होतात आणि कानाचे ट्युमर्स हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात तुम्ही बिनाईन असतात म्हणजे जे नॉन कॅन्सरस असतात आणि जे कॅन्सरस ट्युमर्स असतात तर त्याच्यामध्ये डिवाईड केलं तर कानामध्ये खूप वेगवेगळे ट्युमर असू शकतात जे कानाच्या बाहेरच्या भागामध्ये मधल्या भागामध्ये आतल्या भागामध्ये सुद्धा होऊ शकतात आणि बिनाईन ट्युमर जे असतात जे तुमच्या कानाच्या कुठल्याही भागामध्ये येऊन फक्त ते कॅन्सरस नसल्यामुळे त्याच्यामध्ये पेशंटला धोका नसते तर कानाच्या ट्युमर्समध्ये आपण म्हणतो ते आम्ही पेशंटला सी टी स्कॅन किंवा एम आर आय आम्हाला आधी काढायला लागतो त्याच्यानंतर ते ट्युमर जे आहे त्याचं जमलं तर त्याची बायोप्सी करायला लागते काय काही ट्युमर्समध्ये बायोप्सी मी करत नाही कारण ते खूप वॅस्क्युलर किंवा त्यामध्ये खूप ब्लिडिंग होऊ शकतं आणि ते केल्यानंतर पुढचं त्याचं ऑपरेशन किंवा रेडिएशन किंवा किमोथेरपी जे लागेल ते आपण त्याप्रमाणे प्लॅन करू शकतो फार आत्ता महत्वाचा सब्जेक्ट तुम्ही सांगितला ट्युमर्स विषयी आधी आपला जो नॉईस पोल्युशनचा विषय सुरू होता त्याच्यामध्ये आज आपण बघतोय की मोबाईलचा वापर सर्व दूर झालेला आहे आणि मग अगदी सहज बघतो की पूर्ण तरुण आहे ती इयरफोन्स लावून कानाला म्हणजे कुठेही चालणं म्हणा किंवा कुठेही इयरफोन्स लावून सतत कानात ऐकणं हे कितपत चांगलं आहे आणि ह्याचा सुद्धा काही दुर्गामी परिणाम असू शकतो का नक्कीच असतो आता एक फ्रँकली सांगायचं तर मोबाईल ही आजच्या जनरेशनमध्ये आजच्या तारखेमध्ये एक ॲडिक्शन झालेली आहे प्रत्येक माणूस मोबाईलशिवाय जगू शकत नाही मोबाईलचे जे वेव्ज असतात ते तुमच्या कॉन्स्टंट युजेज केलं की तुमच्या कानासाठी डेंजरस असतात आता रिपोर्ट्स आणि लिटरेचर तुम्ही जगामध्ये पाहिलं तर 
कॉन्स्टंट क्रॉनिक मोबाइल यूजेज मु काना ऐकने से नस कमजोर होोक दुखण काना का ट्यूमर्स होने की शक्यता सुधा रिपोर्ट के लिए अपन जेव मोबाइल वरती बोलतो अपन तीन चार गोषी लक्षा ठेवाव्या पैले मे मोबाइल काना वरती घेन कंटिन्ुअस बोलू नए कारण के मोबाइल के जे रेडिएशन आता काना डेन्जरसू शकता दुसर मजे तुम्हें मल्टीपल छोटे कॉल करा पुम्मी दोन दोन तास मोबाइल धरन बसला तुम्हारे चांगल नहीं है का ही यंगस्टर्स यंगर जनरेशन बरच वे काना इयरफोन लात रि जोपत कुछ ही गेले बस वर ट्रेन मध्य गे इयरफोन लाने तुम्हार काना मे नहीं कारण लाउड नॉइज ने तुम्हार काना डैमेज हो शेवट की गोष मे तुम्हें य प्रकार मोबाइल एंड या प्रकार टेक्नोलॉजी अपने जग मे है तस तुम्हें सगैंस लिमिटेड वपर के पाजे कारण आत्ता तुम्हें तुम्हार काना की काजी घी नहीं तो पुढ़ दा वीस तीस वर्षा मे काना अजू तुम डैमेज होने की शक्यता नक्की वॉर्निंग सिग्नल है सर्व एक प्रश्न आहे मीरा रोड वर मुंबई वरुण प्रश्न विचार ईश्वर नमस्कार नमस्कार मैडम हाँ बोला मजा का आवाज वगैरह काना बर दो काना मधुन आवाज सीटी वे काना मध्य वय का तीस है तीस वर्षा पास आवाज तुम्हारा सर दोन तीन वर्ष मेरा अचानक तुम्हें आवाज काम कर रोड भरपूर आवाज बहुते नसी वरती डैमेज किस नॉइज इंड्यूस शक्यता है लाउड नॉइज मुशी डेसिबल नव्वद डेसिबल वरती तुम नॉइज कॉन्स्टंट हलूह हलू काना डैमेज हो तो हमें आता मैं एवं संगू शको कि समझा घर तिथे है तो दुसर प्रयत्न करावा कि काना इयरफोन्स कि इयरप्लग्स लवावे जेने तुम्हें काना की बाहर च लाउड नॉइज तुम्हें करू कमी करू शता का ही करूँ तुम्हें रिक्वेस्ट कराए कि लाउड नॉइज पास लंब रहा है तीन तुम आवाज कि नस पुढ़ डैमेज होने की शक्यता कमी सर मग अभी अपन जेव अनेक वे संगित कि टिम्पैनोप्लास्टी नर सुधा तुम्हें स्विमिंग करता कि काही करता अपन का पाजे तसच अनेक वेला अशापन का ही पेशंट्स का कंप्लेट देता है कि आम्मी स्विमिंग कराएं शिकलो आम आता पब्लिक पूल में जो स्विमिंग करते आता मेरा काना से त्रास सुरू होता है मेरा काना मन का डिस्चार्ज मना वगैरह हाच का नेमक थोड़क संगू शकता का आता कस कि आम बरेच पेशंट ये ते इन्फेक्टेड वॉटर मे जो कि कभी वॉटर पार्कला जता तिथे गेर मग तनाच पानी वगैरह चालू होता आता इन्फेक्टेड वॉटर्स मे तुम्हें स्विमिंग करता जिथे बाकी लोक आता हाइजीन कंडिशन जास्त नसत कि पैच प्योरिफिकेशन जास्त नसत जे तुम्हें पानी फिल्ट्रेशन अपन मन तो उत्तम नसत तुम्हार काना पानी जाऊ शकत हे इन्फेक्टेड वॉटर काना गेर काना त्रास हो सकते का ही लोग समुद्रा पोहत समुद्रा पोलन ती वू जी आती ती तुम्हार काना जाऊन ऑटैटिज एक्सटर्न है कि काना बाहर भागा मे तुम्हारा इन्फेक्शन होते तुम कान दुखन तुम्हार कानात पानी वगैरह स तर जेवा तुम्ही स्विमिंग करता है तुम्हें पाजे कि तुम्ही एक तर क्लीन पूल मे क्लीन एन्वायरमेंट मे तुम्हें के लिए पाजे कि समझा महित नसल कि तुम पानी क्लीन है कि नहीं तो इयर प्लग्स आता स्विमिंग के जे इयर प्लग्स आता तुम्हें लाइन स्विमिंग के लिए कस ही कर पानी तुम्हार काना जाऊन तुम्हार काना बाकी भागा डैमेज हो रहा है अपने एक प्रश्न है महेश कंबड़ मीरा रोड मुंबई नमस्कार हेलो नमस्कार बोला हाँ नमस्कार मैडम मैं महेश कमी बोलते हैं मैडम मजे काना मे दो कान मध्य इचिंग होते खूब इचिंग खूब कॉमन प्रॉब्लम है काना खास हिंदी वेगवेगे कारण मोस्ट लाइकली तुम्हारे काना चे स्किन है इन्फेक्शन तर तुम्हार काना ही खास यू शकते तुम्हें तुम रूटीन ब्लड टेस्ट डायबिटीज तुम थायरॉइड टेस्ट करावा कान कोरडा ठेवा तुम्हार डॉक्टर कड़न ट्रीटमेंट करा यूजली थोड़े दिवस नर कमी होता आज कार्यक्रम तुम्हारा कसा वाटला है जाने की आम उत्सुकता है तुम्हें अभिप्राय आम पत्त्या पाठवा आम का पत्ता है निर्माता आरोग्य संपदा दूरदर्शन केन्द्र वरली मुंबई चार शून्य 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 तीन शून्य डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश जी डी सहयाद्री डॉट इन वुम्मी तुम्हार कॉमेंट्स पाठू शकता यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश यूजर स्लैश डी डी सहयाद्री वाच कार्यक्रम तुम्हें बगू शकता
निश्चित आज काना से जे आरोग्य कस अपने सामाएं आज जे नॉइज पॉल्यूशन है कि मोबाइल का अतिवापर है तैयार जे काना दुखापति कि काना के प्रॉब्लम्स होता है लहानपण मेरे जन्मजात ज्या काना प्रॉब्लम्स है तैयारी सुधा अपन महति घी अनेक वेला व्यवसाय जे काना इजा होता कि दुखापत होते हैं हाँ विषय सुधा अपन सरकड़ महति घी है निश्चित आपका जो कान है तो जो महत्वा वे कारण अपने सर्वांगीण विका नीट ऐकू सुधा एक अतिशय महत्वाच् है तो विषया पर तुम्हारा नक्की नीट मार्गदर्शन तुम्ही नीट कान देऊन इच्छा व्यक्त करते डॉक्टर मीनेश जुवेकर जी आज कार्यक्रम सहभागी दर्शक इतक सुंदर मार्गदर्शन दल दूरदर्शन आरोग्य संपदा तर्फे तुमसे मनपूर्वक आभार थैंक यू